பெரும்பாலான இந்துக்களுடைய நம்பிக்கையும் ஆதரவையும் பெற்றவர் காஞ்சி பீடாதிபதி ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இன்னைக்கு இயற்கை எழுதிட்டார் அவர் இந்த மக்களுக்கு நிறைய பணிகள் ஆற்றியிருக்காரு நிறைய சேவை செஞ்சுருக்காரு நிறைய தொண்டு ஆற்றியிருக்காரு அவருடைய சேவை பணிகள் தொண்டு இதெல்லாம் குறித்த ஒரு சின்ன வீடியோ தொகுப்பு தான் இது காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் ஜூலை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்றைய தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இருள் நீக்கி என்ற கிராமத்தில் மகாதேவ ஐயர் சரஸ்வதி அம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார் பெற்றோர் அவருக்கு சுப்பிரமணியன் என்று பெயரிட்டனர் மகாதேவ ஐயர் தன் பிள்ளையை விழுப்புரத்தில் உள்ள ஒரு தொடக்கப் பள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைத்தார் பின்னர் தன் மகன் வேதம் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக திருவிடை மருதூர் பாடசாலையில் பிரம்மஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகளிடம் அனுப்பி வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் முன்னிலையில் வேத அத்தியாயனம் தொடங்கியது சுப்பிரமணியனின் அறிவு கூர்மை மற்றும் வேத சாஸ்திரங்களில் இருந்த ஆர்வம் ஆகியவற்றை கண்டு தமக்கு பிறகு அவரையே பீடாதிபதியாக நியமிக்க நினைத்தார் காஞ்சி பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அதற்கு தேவையான பயிற்சிகளை அவருக்கு தாமே அளிக்க வேண்டும் என்றும் நினைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு விழுப்புரத்தில் முகாமிட்டிருந்த போது சுப்பிரமணியனை தமக்கு பிறகு காஞ்சி மடத்தின் பீடாதிபதியாக நியமிக்க உள்ளதாக கூறினார் உரிய பயிற்சிகள் முறைப்படி அளிக்கப்பட்டது சுப்பிரமணியனுக்கு சந்யாச ஆசிரமமும் உபதேசமும் தர முடிவு செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் வருடம் மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தொடங்கின அனைத்து சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களும் முறையாக நிறைவேறின காலை பத்து மணிக்கு சுப்பிரமணியன் காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் பீடாதிபதியாக ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் என்ற பெயருடன் மடத்தின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பீடாதிபதியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் தாம் பீடாதிபதியாக இருந்த காலங்களில் தேசம் முழுவதும் யாத்திரை செய்து பல்வேறு ஆன்மீக பணிகளையும் அறப்பணிகளையும் செய்திருக்கிறார் பல திருக்கோயில்களில் கும்பாபிஷேகங்களையும் நடத்தியிருக்கிறார் ஜன் கல்யாண் மற்றும் ஜன் ஜாகரன் ஆகிய அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல வகைகளிலும் சேவை செய்திருக்கிறார் சேரி பகுதிகளுக்கு சென்று அவர்களிடமும் ஆன்மீக உணர்வை பரப்பினார் சமீப காலமாக உடல் நலம் குன்றியிருந்த நிலையில் இன்று காலை சித்தியடைந்தார் ஜெயேந்திரர் அவர்களை மானசீகமான குருவாக ஏற்றுக்கிட்டவர் பாஜகவை சேர்ந்த ஹெச் ராஜா அவர் குறித்து தன்னுடைய கருத்துக்களை நம்மிடம் அவர் பகிர்ந்த போது அவர் நம் இடையே இல்லையே முக்தி அடைந்து விட்டார் என்று எண்ணும் போது மனம் ஏற்கம் இருக்கிறது அவருடைய தயால குணம் நான் இந்த இடத்துல அதை சொல்றது பொருத்தமா இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல இருந்தாலும் அவருடைய மக்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக பெங்களூர் செயல் போர்த்துகிற செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கிய அன்று அவர் சென்னையில ராஜகீழ் பாக்கத்துல சங்கர் வித்யாலயாவில் இருந்தார் நான் அவருக்கு தரிசிக்க சென்றிருந்தேன் பார்த்த உடனே பாவம் பார்த்தா தண்டிக்கிறதுக்கு வளர்த்து அதாவது அவர் துன்புறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட எழு முனை அளவு கூட அந்த மனதில் அந்த வண்ணம் இல்லாத இப்படி ஒரு மனிதர் அதனாலதான் அவர் தெய்வம் நடமாடும் தெய்வம் போற்றுவோம் அதே மாதிரி எல்லா சமுதாயத்தினரும் மதிக்கத்தக்க அளவுல இரண்டாயிரத்தி நாலுல கிட்டத்தட்ட ராம ஜென்மபூமிக்கு முஸ்லீம் தலைவர்களோடு பேசி தீர்வு காணுகின்ற நிலையில அவருக்கு இந்த ஒரு சங்கடம் வந்தது இல்லைன்னா அன்னிக்கே தீர்ந்துரும் எனக்கு இன்னமும் பெரிய நான் வந்து அவ்வளோ தூரம் ஒரு தீவிர பக்தனா சிஷியனா மாறினதுக்கு காரணமே தொண்ணூத்தி மூணுல தாராவில தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக போயிருந்தேன் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிலம் ஆனா அங்க எல்லா குருகளையும் பெருவாரியா ஜெயந்திர சுவாமிகளோட படம் இருந்தது எல்லாவற்றையும் சுவாமிகள் படம் இருக்கே என்ன விஷயம் கேட்டேன் எங்க பேரியில வீதி வீதியா நடந்த தெய்வம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரியா ஜனகல்யாண அமைப்பின் மூலமா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ மையங்கள் மக்களுக்கு ஏதோ ஆசி வழங்குவது ஆன்மீக வழிகாட்டுவது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு உதவணும்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கலவையில தங்கியிருந்த பொழுது கலைவியல் சுற்றி இருந்தது பூரா எஸ்சி சமுதாயம் மட்டும்தான் அந்த அளவிற்கு அவர் இந்த சமுதாய எல்லைகளை எல்லாம் கடந்து ஒரு பெரிய மனிதனையும் இல்ல 
வழிகாட்டியா நமக்கு இருந்தாரு அவர் மீனாட்சி உரம் போன்ற இடங்கள்ல வந்து மரமாற்றம் நடந்த சமயத்துல அவங்க கோவிலுக்கு வரலாம் என்ன சாமி அவங்கள்ட்ட போகணும் அங்க போய் கோவில கட்டுறேன்னு போனாரு அந்த மாதிரியாக அவர் ஒரு பெரிய எந்த விதமான சமூக எல்லைகளெல்லாம் கடந்த ஒரு மடாதிபதிங்கிறதெல்லாம் மீறி ஏழை மக்களுக்கான இதுவே அவருக்கு அஹ் மனசுல இருந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனா காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல நான் வந்து அங்க இருக்கின்ற எஸ்சி மக்கள் வாழ்ந்த பகுதியில மருத்துவ சேவை செய்யணும் மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தலாம்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னேன் நீ ஏற்பாடு மட்டும் பண்ணுப்பா டாக்டர் மருந்தெல்லாம் நான் அனுப்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு போய் நான் அந்த இது முடிஞ்சு மாலையில அது நிறைவு விழா பேசும் பொழுது இன்னைக்கும் இருக்காரு மதுரைன்னு ஒருத்தர் அவரு எஸ்சி சமுதாய லீடர் அவர் எங்கிட்ட கேட்டார் எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க போய் அவரை தரிசிக்கலாம் நாங்க பண்ண முடியாங்கிறாங்க சாமி எங்களுக்காக இவ்வளவு செய்யறாரு அவரை போய் நான் பார்க்க முடியும் நான் உடனே சொன்னேன் என் செல்ல உங்க கையில வச்சுக்கோங்க இப்ப என் கார்ல வாங்கன்னு சொல்லி படத்தை கூட்டு போனேன் எல்லாருக்கும் எந்த இடத்துல வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாரோ அங்கேயே அப்ப அங்க கூட வந்து ஒரு ஏழு பேரு கண்ணீர் விட்டார்கள் எங்களை இந்த மாதிரியா வந்து அவரை பத்தி தப்பா பேசி எங்களை அணுக விடாம பண்ணிட்டாங்களேங்கிற வருத்தம் ஆனா இன்னைக்கு எங்களுக்கு அந்த வருத்தம் எல்லாம் போயிருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு பெரிய முகான் முகாயத்துக்கு வந்து வழிகாட்டியவர் நிச்சயமா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் தெய்வமாக இருந்து நமக்கு வழிகாட்டுவார் நாம மக்கள் பணியாற்றும் ஆன்மீகம் அது மக்கள் சேவை ரெண்டும் அவருடைய ரெண்டு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஜெயேந்திரர் குறித்து தன்னோட கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்மிடம் பகிர்ந்துக்கிறாரு சமூக ஆர்வலரான சுமத் சி ராமன் அதாவது அவரு நிறைய வந்து மடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஒரு சமுதாய பணிகள்ல மடத்தை ஈடுபடுத்தினாரு கல்வி நிறுவனங்கள்ல புதிதா நிறைய துவக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்தாரு அது ஒரு கல்லு பள்ளியா இருக்கட்டும் கல்லூரியா இருக்கட்டும் பல்கலைக்கழகம் அதை விரிவாக்கம் செய்யறது அது ஒன்று மிக வெற்றிகரமா செஞ்சாரு அதே சமயம் நாட்டினுடைய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று அங்கு மடத்தினுடைய சித்தாந்தத்தை கொண்டு நிலைநாட்டுவதற்கு பல முயற்சிகள் செய்தார் பர்டிகுலரா வட இந்திய பிரதேசங்களில் பல மாநிலங்களுக்கு சென்றிருக்கிறார் பல முறை அதே மாதிரி பாம்பேல ஹைதராபாத் போன்ற இடங்களில் மடத்தினுடைய சித்தாந்தத்தை பரப்புவதற்காக பல முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய லெகசி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் ஒரு சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்டு பீடாதிபதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு பரமாச்சாரியா அவர்கள் காலத்துக்கு பிறகு பதவி ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டிருக்கிறார் அப்கோர்ஸ் இந்த அவர் வந்து சமுதாயத்துக்கு செய்த பல பணிகளும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளான வயசுல ஏன்னா அதுக்கு முன்பு இருந்த மடாதிபதிகள் பெரும்பாலும் அவங்களுடைய ஆன்மீக பணிகள் தான் பெரும்பாலான ஈடுபாடு காட்டியிருந்தாங்க இவர் கொஞ்சம் சமுதாய பணிகள் அதிகமாக அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் செய்கிறது வந்து அதனால மடத்துக்கு ஒரு 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 புதிய அப்ரோச்சாக இருந்தது அதே மாதிரி சில சர்ச்சைகள் அப்போஸ் சங்கர்ராமன் அந்த வழக்கு அது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது ஆனாலும் அந்த மடத்துக்காக அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி நான்கு ஆண்டு காலம் அவர் செய்த பணிகள் பல பாசிட்டிவ்ஸ் இன்னைக்கு அவர் முக்தி அடைந்திருக்கிற நாளில் நாம் அந்த பாசிட்டிவ்ஸ நினைவு கொள்ளலாம் சார் அவருடைய லட்சியம் அதாவது அவருடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம எதை சொல்லலாம் சார் இல்ல நோக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் அதாவது ஒரு ஒரு மடம் என்பது வெறும் ஒரு ஆன்மீக இடத்தாக இடமாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அது சமுதாயத்துடைய அணிகளிலும் ஈடுபடலாம் அப்படிங்கறத வந்து அவர் மிகவும் தீவிரமா அவருக்கு அதில் நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ அந்த முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டது தான் அவருடைய அவருடைய லெகசி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உறுதியாக ஒரு ஒரு ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தத ஒரு சோசியல் அமைப்பாக கொண்டு வருவதற்கு அவர் செய்த முயற்சிகள் அவருடைய லெகசியா இருக்கும் தொலைக்காட்சி விவாதங்கள்ல ஜெயந்தரோட தீவிரமான பக்தரா தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து அவருடைய அபிமானியா இருக்கிற ராமசுப்ரமணியம் அவர் குறித்து தன்னுடைய நினைவுகளை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்த போது காஞ்சி பெரியவர் சுவாமி ஜெயேந்திர சரஸ்வதி அவர்கள் இறப்பு என்பது 
அவர் இறப்புன்னு சொல்லக்கூடாது அது ஒரு உன்னதமான இறைவனுடைய திருவடி அடைந்தார் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அது மிக வருத்தத்துக்கு உரியதான விஷயமாக இருக்கின்றது அவர் வெறும் ஒரு ஆன்மீக துறவியாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு சமூக பார்வை கொண்ட மிக அற்புதமான ஒரு ஒரு அந்த மடத்தினுடைய அதிபதியாகவே இருந்திருக்கின்றார் அந்த காஞ்சிமடம் ஆன்மீகத்தினுடைய உயர்நிலை மட்டுமல்ல இது அதன் காரணமாக அந்த மடத்தின் காரணமாக இவருடைய முனைப்பின் காரணமாக ஆன்மீகம் மட்டுமல்லாமல் சமூக பார்வையோடு பல்வேறு கல்வி நிலையங்கள் பல்வேறு மருத்துவ நிலையங்கள் மட்டுமல்லாமல் எல்லோரையும் இணைத்து அதாவது இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் இணைத்து சாதாரணமான மனிதர்களிலிருந்து உயர்நிலை இருப்புகள் அனைவரையுமே இணைத்து அவர் வந்து செயல்பாடு செய்தது என்பது மிகவும் போற்றுவதற்குரியது அது அந்த இழப்பினை ஈடு செய்வது என்பது இயலாது அந்த சுவாமிகளுடைய பாதார விந்தங்களிலே பணிந்து இந்த மிக வருத்தமான விஷயத்தை நான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது மிக வேதனையாக இருக்கின்றது எல்லாம் வல்ல அந்த சிவபெருமான் நம் அனைவருக்கும் அவர் இறந்தாலும் கூட அவருடைய அருள்பாவை கிடைக்க இறைவன் நமக்கு அருள் செய்ய வேண்டும் அவருடைய அருள்பாவை நமக்கு எப்பொழுதுமே கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே சொல்ல விரும்புகின்றேன் நான் சிறு பிராயத்திலிருந்தே அவருடைய தொடர்பு என்பது உண்டு அதாவது நான் பள்ளி பருவத்தில் இருக்கும் பொழுதே அதாவது சிதம்பரம் நடராஜா கோயில் கும்பாபிஷேக முன்பாக அதாவது திருமதியில் திருப்பணி என்பது தொடங்கப்பட்டது அந்த நாளிலிருந்தே காஞ்சி பெரியவருடன் எனக்கு தொடர்பு உண்டு அது மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய கம்பெனியில அவருடைய திருவடி பட வேண்டும் என்று அப்பொழுதுதான் சுவாமி விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவர்கள் ஆந்திராவிலே முதன்முறையாக மூவரும் இணைந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் காஞ்சி மடம் திரும்பி வரும் பொழுது என்னுடைய கம்பெனிக்கு வர வேண்டும் அவருக்கு பாத பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பி அவரை அழைத்து அவருக்கு பாத பூஜை செய்தோம் அது மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய கம்பெனி மூலமாக பல வருடங்களுக்கு காஞ்சி மடத்திற்கு பல்வேறு வகைகளை உதவி செய்யும்படி பணித்திருக்கின்றார்கள் அதையும் செய்யக்கூடிய பாகியம் கிடைத்திருக்கின்றது பல முறை அவருடைய சந்தித்து பேசியிருக்கேன் எப்பொழுதுமே இனிமையாக அவர் பேசுபவர் எப்பொழுது இருந்தாலும் அவர் வந்து அன்புடன் நம்ம பேசுவது என்பதெல்லாம் மறக்க இயலாது எப்பொழுதுமே ஆசீர்வாதம் கொடுத்து கொண்டிருப்பார் அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் மிக உயர்ந்த நிலையிலேயே தான் இருந்தது என்பதுல சந்தேகமே கிடையாது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்லாமல் இப்ப சமீபத்தில் ஒரு பத்து நாள் முன் முன்பு அங்க காஞ்சி மடம் செல்ல வேண்டும் என்று நான் போயிருந்தேன் அங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுக்காக அன்று அவர் அங்க வர இயல அங்க இல்ல என்ன பார்க்கும் பொழுது அவரையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை இருந்தது ஆனால் சுவாமிகள் விஜயேந்திர சரஸ்வதி அவர்களைத்தான் பார்க்க முடியுது அவருடன் தனிமையில ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அது மட்டுமல்லாமல் சிதம்பரத்துல இப்ப சமீபத்துல பாண்டிய நாயக்கன் கோயில் அப்படிங்கிற அந்த சுப்பிரமணிய கோயிலுக்கு முழுமையாக அந்த கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுவதற்கு எல்லாவித வித உதவிகளையும் செய்தது காஞ்சி மடம் அது ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளால் தான் நடத்தப்பட்டது அவர் உடல்நிலை சரியில்லை என்றாலும் கூட இங்கிருந்து சிதம்பரத்திற்கு வந்து அங்க ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல வந்து அண்ணாமலை பிரசவத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து கார்ல வந்து அந்த வைபவத்தை பார்த்தது என்பது எனக்கு மறக்க இயலாத ஒரு அனுபவமாக இருக்கின்றது ஜெயேந்திரரை ஆதரிக்கிறவங்க மட்டும் இல்ல அவருக்கு எதிரும் புதிரமான கருத்துக்கள் கொண்ட கி வீரமணி திராவிட கட்சியை சேர்ந்த மு க ஸ்டாலின் போன்றவங்களும் இன்னைக்கு தங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க இப்படி தன்னை ஆதரிக்கிறவர் மட்டும் இல்லாமல் எதிர்க்கிறவங்க என எல்லாருடைய அன்பையும் பெற்றது தான் ஜெயேந்திர சுவாமிகளுடைய பலம் காலம் கடந்தும் அவருடைய நினைவுகள் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் 